Nel, kailan nilalabas ang uh, nasabing guidelines na yan ng COMELEC? Lord, may ilang panuntunan na ang Commission on Elections na inilabas kaugnay na magiging new normal sa paghahain ng Certificate of Candidacy, pangangampanya ng mga politiko hanggang sa araw ng botohan para sa 2022 National Elections. Isa na rito ang pagbabawal sa pamimigay ng pagkain, body contacts ng mga politiko sa pangangampanya. This is what mass gatherings are going to look like. They will be smaller, they will be more strictly controlled, and in-rally behaviors will have to be very different. For example, kung dati, one of the high points of a political rally would be distributing food, for example, to, to the people who are attending. Uh, well, we will not be allowing food to be served at, uh, at mass gatherings anymore. Where public displays of affection used to be part of the whole idea of campaigning. As they say, politicians go out to shake hands and kiss babies. You're not going to be able to do that anymore because that will certainly be very risky behavior. May kapangyarihan naman ang local government unit na hindi payagan na gamitin ang mga public places, mga parke para sa political purposes tulad ng mga rally. Pero maaaring umapela sa COMELEC ang kandidato at maaaring balikta rin ang Paul Batty, ano man ang magiging desisyon ng LGU. Sa filing ng Certificate of Candidacy sa Oktobre, itibitahan ang pagpasok ng mga tao sa COMELEC main office kung saan ay KMNS, 80% ng mga tao sa loob ng COMELEC ay media. Sa araw mismo ng butohan sa May 9, imposible niya na dagdagan pa ang araw ng botohan dahil na rin sa umihiran na batas. Pusibling habaan lamang ang oras nito mula sa alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Kung dati ay 10 botante ang pinapayagan sa loob ng voting room, tinitingnan ng COMELEC na papabain pa ito sa limang tao. Kasama na ang election officers, watcher at botante. Lalabas na isang botante lamang ang papayagan na makapasok sa isang classroom. May vitrina ay patutupad ng health protocol. Kung matuklasan na may questionable health condition o mga sintomas, ilalagay agad ang botante sa isang isolation polling places para makaboto. Hindi na niya ito bago dahil ginawa na ito sa plebisito sa Palawan. Taugnay naman ng regulasyon sa paggamit ng social media sa kampanya, tanging ang paggasus lamang ng mga kandidato ang may monitor ng poll body dahil wala pa niyang batas na nagre-regulate sa paggamit ng social media. Isang comprehensive guidelines ang inaasahang ilalabas ng COMELEC bago dumating ang Oktubre. Lord? Maraming salamat, Nel Maribuho.